welcome to sense of school of life sciences today we can study about biological classification biological classification le nammal endha cheynathu biologist group and uh, categorize extinct and extinct species of organisms alle scientific aayittulla classification varunadinu munbu thanne manushya organisms athe classify cheyidirunnu food ne vendiyulla na shelter clothing angane pala thayittu A scientific classification started from the time of Aristotle onwards. For Aristotle in the classification of the, okay. mm -hmm. Aristotle classified animals into two groups. Anaima and Anaima. Anaima no remember the animals with the red blood. Anaima, animals with the no uh, red blood. But Chivanna Rekta Mugla animals are not. Chivanna Rekta Mugla Atta Vey. Or they can plants name classify Jedu. We classify plants into herb, shrubs, and trees. That is the two kingdom classification. That is the car lineage, the carolus lineage. He classified all uh, organisms, uh, all organisms under two large kingdoms. Two kingdoms. This is the plant kingdom and the animal kingdom. In the two kingdom classification, there are objections. For example, this system did not distinguish between unicellular and multicellular organisms eukaryotes and prokaryotic organs uh, organism or a photosynthetic and non photosynthetic organism or a non photosynthetic organism and the fungi plant data could be undirected so here three kingdom classification ernest haeckel a three kingdom classification It was formulated to include all unicellular microorganisms. Uh, unicellular microorganisms like either uh, unicellular animals, algae, unicellular fungi, but they are unicellular eukaryotes. So, I'm going to go to kingdom. Two kingdom classification in the United States, and I'm going to go to the United States. Okay? Then, we have another question. Unicellular prokaryotes in a particular book, electron microscope on a condition of another nucleus vector. My car and such I'm going to say this in a they were able to the distinguish between unicellular prokaryotes, which are do not have a distinct nucleus either either bacteria or them unicellular eukaryotes and multicellular eukaryotes. which possess a distinct nucleus angane rendayitte appo unicellular eukaryotes nu parayumba amoeba euglena slime mold pole adu angane ulladu pinne multicellular organisms appo ennu parayanja kenjale angane oru demarcation vannu prokaryotes nu eukaryotes nu nokki ibide kingdom monera appo idegam pudiyadaattu kondu vanna kingdom monera adha endha prokaryotes prokaryotic organisms bacteria blueprin algae la baaki idu endha kingdom protista അത് സിംഗിൾ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിസെല്ലാർ യൂക്കാരിയോസ് ഇത് മൾട്ടി സെല്ലാർ യൂക്കാരിയോസ് ഇതല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോകാരിയോസ് യൂക്കാരിയോസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ പ്രോകാരിയോസ് ബാക്കിയുള്ള യൂക്കാരിയോസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പുതുതായിട്ട് വന്ന ഇതാണ് മോണിറ ഓക്കെ ദ ഇനി എന്താണ് പ്രശ്നം നോൺ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഓർഗാൻസമായ പഞ്ചെ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അല്ലെ അത് ആരാ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഇതെല്ലാവരും പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് സെൽ ടൈപ്പ് സെൽ വാള് ന്യൂക്ലിയർ നമ്പറ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇവിടെ ഓരോ കിങ്ഡം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം കണ്ടല്ലോ മുണീറ പ്രോട്ടസ്റ്റ് പഞ്ചേ പ്ലാന്റ് ഇവിടെ സെൽ ടൈപ്പ് മുണീറ പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് ആണ് ബാക്കി എല്ലാം ഈ കാര്യോട്ടിക് ആണ് സെൽ വാൾ നോക്കാം എന്താ മുണീറയില് സെൽ വാൾ ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയ എല്ലാം സെൽ വാൾ ഉണ്ട് പെപ്റ്റഡോഗ്ലൈക്ക് ആൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് ദ പ്രോട്ടിസ്റ്റ അവിടെ പറഞ്ഞ എന്താ പ്രസന്റ് ഇൻ സം സെൽ വാൾ പ്രസന്റ് ഇൻ സം ഇത് പല എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണേ ഞാനതിലേക്ക് വരാം 
അപ്പൊ ഇവിടെ ഫഞ്ചൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗസ് ഒക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് പേരുണ്ട് തന്നെ അറിയാം പ്ലാന്റ് എന്താ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് അനിമേലിയ അനിമൽസ് എല്ലാം വരുന്നത് പക്ഷെ പ്രോട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസം എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ അനിമൽ ലൈക്ക് അനിമൽ ലൈക്ക് ദെൻ ഫംഗൽ ലൈക്ക് പ്ലാൻ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം അനിമൽ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടോസോവൻസ് നോക്കുക അമീബ അല്ലേ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അനിമൽ ലൈക്ക് അതെ അനിമൽസിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അല്ല കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാ വൈ ബിക്കോസ് അനിമേലിൽ വരുന്ന എല്ലാം എന്താണ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാൻസാണ് അപ്പൊ ഇത് യൂണിസില്ല എന്നാൽ അനിമൽ ലൈക്ക് ആണ് പിന്നെ എന്താ പ്ലാൻ ലൈക്ക് എന്താ യുബ്ലീന ക്ലാമഡമോണസ് ക്ലോറല്ല അപ്പോ എന്താ യുബ്ലീന ഇതിനെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലാന്റ് കൊടുക്കാമായിരുന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ബിക്കോസ് ദയ മൾട്ടി സെല്ലർ ഓർഗാൻസും അപ്പൊ അവിടെയും വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ സ്ലൈം മോൾഡ് നമുക്ക് പഞ്ചൈ മൾട്ടി സെല്ലർ ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചൈയിൽ അത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ പലതിലും വെക്കാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ യൂസ് ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തെ ഒരു ഗാർബേജ് കാണലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് സാധാരണ പഞ്ച് പ്രോട്ടിസ്റ്റേ നമ്മൾ പറയാറുള്ള കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റേ സാധാരണ പറയുന്നത് ഡംപിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമിൽ ചോദിച്ചത് ഗാർബേജ് കാന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഗാർബേജ് കാന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ സവിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ് ഏതിനെയാണ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായി അല്ലെ മറ്റ് അപ്പോ ഗാർബേജ് കാന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർഗാനിസ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് കിങ്ഡത്തിൽ നിന്നും വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ചിലതിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതാ സെൽ വാൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രസന്റ് ഇൻ സം ഏതില്ല പ്രോട്ടിസ്റ്റയില് അനിമൽ ലൈക്കുണ്ട് പ്ലാൻ ലൈക്കുണ്ട് പങ്കൽ ലൈക്കുണ്ട് ഇതിൽ ഏതിലായിരിക്കും സെൽ വാൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അനിമൽ ലൈക്ക് അനിമൽ ലൈക്ക് അതിലിപ്പോ പ്രോട്ടോസോവൻ ഇതൊക്കെ സെൽ വാൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഫംഗൽ ലൈക്ക് അതെ ഉണ്ട് സെൽ വാൾ കൈറ്റിൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ വാൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഇതില് പങ്കൽ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇതില് കാണാം അതുപോലെ പ്ലാന്റ് പ്ലാൻ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ കാണാമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില പ്രോട്ടിസ്റ്റുകൾ സെൽ വാൾ ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ ദെൻ ഇവിടെ പ്ലാന്റ് സെല്ലോസ് മേറ്റാണ് അന്മീലിൽ സെൽ വാൾ ഇല്ല ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇൻസിപ്പിൻ ന്യൂക്ലിയസ് ആണുള്ളത് അവിടെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അല്ലേ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുണിറയും പ്രോട്ടിസ്റ്റയും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒന്നുപോലെ രണ്ട് യൂണി സെല്ലുലാർ ആണ് അവിടെ ഡിഫർ എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോ അറിയാം എന്താണ് മുണിറ യൂണിസെല്ലാർ പ്രോകാരിയോട്സ് ആണ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ യൂണിസെല്ലാർ യൂകാരിയോട്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം മൾട്ടിസെല്ലാർ ആണ് ഇവിടെ മൾട്ടിസെല്ലാർ ലൂസ് ടിഷ്യൂ ആണ് പഞ്ചായത്തുള്ളത് കോമ്പാക്ട് അല്ല പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓർഗൻ ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അനിമേലിയ ടിഷ്യൂ ഓർഗൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവലാണ് ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമുക്ക് അനിമേലിയൽ എന്താ ടിഷ്യൂ ചേർന്ന് ഓർഗൻ ഓർഗൻ ചേർന്ന് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചാലും മതി എന്താ ഇനോട്ട് പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ബി നീഡ് എൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ടിഷ്യൂന് മാത്രം പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗന് മാത്രം പറ്റത്തില്ല ദെൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അല്ല വായിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലാന്റ് ഓട്ടോട്രോഫിക്ക് നമ്മൾ ഹെറ്റോറോട്രോഫി ഇവിടെ പഞ്ചായ ഹെറ്റോറോട്രോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാപ്രോഫിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെറ്റോറോട്രോഫി ഉണ്ട് പാരസിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടിസ്റ്റയിൽ ഓട്ടോട്രോഫി ഹെറ്റോറോട്രോഫി ഉണ്ട് മുണീറ ഓട്ടോട്രോഫിക് ഹെറ്റോറോട്രോഫി ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഈ സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡൊമൈൻ സിസ്റ്റം സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ത്രീ ഡ
മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇവിടെ ഏതാണ് ഇവിടെ ഇല്ലാതെ പോയത് മുണീറ ഇല്ല ആ മുണീറയെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു മുണീറയിൽ യു ബാക്ടീരിയ ശരിക്കുമുള്ള ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടായി മുണീറയിലുള്ള ബാക്ടീരിയ രണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് കിങ്ഡം കൂടെ വന്നു ഞാൻ ഡൊമൈനിലേക്ക് വരാം ആദ്യം സിക്സ് കിങ്ഡം മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്താണ് അദ്ദേഹം മുണീറയിലുള്ള ആ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കിയത് ഹി സെപ്പറേറ്റഡ് ദ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് യു ബാക്ടീരിയ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഒന്ന് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പെപ്റ്റിഡോക്കൽ ഗ്ലൈക്കൻ ഇൻ ദ സെൽ വാൾസ് ഓഫ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ അറിയാം ബാക്ടീരിയ ഇൻ ജനറൽ നമ്മൾ പെപ്റ്റിഡോക്ലൈക്കൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷെ അത് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ഇല്ല പെപ്റ്റിഡോക്ലൈക്കൻ അതിൽ സെൽ വാൾ ഇല്ല അങ്ങനെ സെൽവ പിന്നെ ശരിക്കും അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടെണ്ണം രണ്ടാമത് അക്കുറൻസ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ചെയിൻ ലിപ്പിഡ്സ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ബൈലേറിന്റെ പ്ലാസ്മ മോട്ടർ അപ്പൊ ഇവിടെ സെൽവോൾ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പെപ്റ്റിഡോക്ലൈക്കൻ ഇൻ ദ സെൽവോൾസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ സെൽവോൾ ഇല്ലാന്ന് പറയാം പകരം പ്ലാസ്മോബ്രെയിൻ അതിന്റെ സിൽമാബ്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ സിൽമാബ്രെയിൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ അല്ലേ അത് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ മോണോലെയർ അതൊന്ന് ഒരു ലെയർ അതും മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ചെയിൻ ലിപ്പിഡ് ആണ് ഇത് മോണോലെയർ അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റ്രെ പ്ലാസ്മോബ്രെയിൻ സാധാരണ ഉള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രത്യേക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്താ ഇവിടെ മുണീറയുള്ള ബാക്ടീരിയ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി കിങ്ഡം മുണീറ കണ്ടോ അതിന് യു ബാക്ടീരിയ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ ആറെണ്ണം ആയാല് ഒന്ന് കിങ്ഡം യു ബാക്ടീരിയ കിങ്ഡം ആർക്കി ബാക്ടീരിയ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം അഞ്ച് പ്ലാന്റ് അനിമേല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തു ഡൊമൈൻ കിങ്ഡം യു ബാക്ടീരിയ അത് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് ഡൊമൈൻ യു ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് ഒരു കിങ്ഡം ആർക്കി എന്തായി ഡൊമൈൻ ആർക്കി ആയിരിക്കും അപ്പൊ കിങ്ഡം അപ്പൊ യു ബാക്ടീരിയ ആക്ച്വലി ഒരു കിങ്ഡം ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്താണ് ഡൊമൈൻ ആണ് അതെല്ലാം എക്സാമിന് ചോദിക്കും അതുപോലെ കിങ്ഡം ആർക്കിയ ഡൊമൈൻ ആർക്കിയ ഇവിടെ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ പഞ്ച് പ്ലാന്റ് അനിമലിയ ഇത് അത്രയും കൂടെ ചേർന്ന് എന്താ ഡൊമൈൻ യു കാര്യ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എത്ര ഡൊമൈൻ ആക്കി ഇവിടെ മൂന്ന് അല്ലെ മൂന്ന് ഡൊമൈൻ ഇതാണ് ത്രീ ഡൊമൈൻ നമുക്ക് അത് അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ത്രീ ഡൊമൈൻ സിസ്റ്റം എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ based on the variations in 16s rrna sequence carl wies in 1990 divided all these six kingdoms into three domains by evolutionally 16s rrna is very important in phylogenetic studies adu pinne namukku padikkana adu oru class nu okke valare bhangayittu padikkanda thana evolution aayittu bandhapettu mathram njan chela kaaryam mathram ivu parayunnu appo സിക്സ്റ്റീൻ എസ് ആർ ആറിനെ ചിലർക്കെങ്കിലും ചില സംശയം കാണും അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് എന്തായാലും നമ്മൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് നോക്കിയേ ഞാനതൊന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രോക്കാരോട്ടി റൈബോസും യു കാരോട്ടി റൈബോസും പ്രോക്കാരോട്ടി റൈബോസും സെവൻറ്റി എയ്സ് ആണ് യു കാരോട്ടി എയ്റ്റി എയ്സ് ആണ് ഇവിടെ സെവൻറ്റി എയ്സ് അതിന് ഫിഫ്റ്റി എയ്സ് എന്നും തേർട്ടി എയ്സ് എന്നും രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ലാർജർ ആൻഡ് സ്മോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതുപോലെ ലാർജർ യൂണിറ്റിൽ സിക്സ്റ്റി എയ്സ് ആണ് സ്മോളർ യൂണിറ്റിൽ ഫോർട്ടി എയ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ റൈബോസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെന്തെല്ലാം ഉള്ളത് പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ട് ആർ ആർ എണ്ണയും ഉണ്ട് തന്നല്ലോ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എത്ര സെറ്റ് ബെർ യൂണിറ്റ് ആണോ ഉള്ളത് ഉള്ളതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ എസ് ആർ ആർ എണ്ണയും ഉണ്ട് അത് തേർട്ടി എസ് യൂണിറ്റിൽ ഫിഫ്റ്റി എസ് യൂണിറ്റിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എസ് ആർ ആർ എണ്ണയും ഫൈവ് എസ് ആർ ആർ എണ്ണയും അതുപോലെ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എസിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഇത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോയിന്റിനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ എസ് ആർ ആറിനെ അവിടെ കാര്യം ഓർമ്മിച്ചിരുന്നാൽ മതി എന്തിനാണ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസ് എല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കുക ബിക്കോസ് പലതരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യ
പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിൽ അവിടുത്തെ റോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മുടെ പോയിന്റിലേക്ക് വരിക സിക്സ്റ്റീൻസ് ആർ ആറിനെ അതിന്റെ പ്രത്യേക സീക്വൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് പ്രീ ഡൊമൈൻ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻസ് ആർ ആർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ഓൾ ദി സിക്സ് കിങ്ഡംസ് ഇൻ ടു ത്രീ ഡൊമൈൻസ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും ചെയ്യാം അതുപോലെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക ഈ നെറ്റിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവര് അതിന് ഇതിലിവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇവിടുത്തെ ആർക്കി ബാക്ടീരിയയും യു ബാക്ടീരിയയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് നെറ്റിനുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് ആ പോയിന്റ് എല്ലാം പഠിക്കണം അതിന് കാരണം അതിൻ്റെ എല്ലാം പോയിന്റ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ല ഒരു പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാമഡോമോണസ് ആൻഡ് ക്ലോറല്ല ഹാവ് ബീൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ പ്രോട്ടിസ്റ്റ ആൽഗെ പ്ലാന്റെ മുനീറ ഏതാ പ്രോട്ടിസ്റ്റയിലാണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് എന്നാൽ ഏർലിയർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പ്ലാന്റെ പഠിപ്പി പഠിക്കുമ്പോൾ ക്ലാമഡോമോണസ് എക്സെട്ര എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ വരും പ്ലാന്റയിൽ അല്ലെ പ്ലാന്റയിൽ ആൽഗെ സബ് കാറ്റഗറിയിൽ വരും നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോട്ടിസ്റ്റയിലാണ് Second question, prokaryotic and eukaryotic cells generally have which of the following features in common? Prokaryotic cells and eukaryotic cells are common in common. A membrane bound nucleus, and it is common in the membrane bound nucleus. A cell wall made of cellulose. Cellulose made of cell wall is planted. That is common. Ribosome is common. Ribosome is common. അതുപോലെ പ്രജല്ല ഓർസീലിയ ദണ്ടൻ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉള്ള പ്രജല്ല രണ്ടിലും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ റൈബോസോം ആണ് വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഹയറാർക്കിയൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫൈങ് ഓർഗാനിസംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് എന്താ ഡൊമൈൻ കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് ഈ ഓർഡർ തെറ്റാതെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക പലർക്കും അത് അറിയാം പക്ഷെ എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ എന്താണ് താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഷീസ് ജീനസ് ഫാമിലി ഓർഡർ ക്ലാസ് ഫൈലർ ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഇനി ഡൊമൈൻ ആണോ ആദ്യം എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡൊമൈൻ കിങ് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം ത്രീ ഡൊമൈൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താ ഡൊമൈൻ കിങ്ഡത്തിന് മേലെയാണ് പക്ഷെ ഡൊമൈൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഏതാണ് കിങ്ഡമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് കാണിക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഡൊമൈൻ യുക്കാരി നോക്കാം യുക്കാരിന്റെ കീഴെയാണല്ലോ എന്താ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വരുന്നത് അപ്പൊ കിങ്ഡത്തിന് മേലെയാണ് എന്താ ഡൊമൈൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡൊമൈൻ ഇൻ ദ ത്രീ ഡൊമൈൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ത്രീ ഡൊമൈൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനില് ത്രീ ഡൊമൈൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനില് ഡൊമൈൻ അല്ലാത്തത് ഏതാ നാലെണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുക യൂക്കാരിയ ബാക്ടീരിയ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ആർക്കിയ വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഏതാ ഏതാ നമുക്കിപ്പോ ആർക്കിയ ഉണ്ട് യു ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ സിംപ്ലി ദെൻ യൂക്കാരിയ അല്ലെങ്കിൽ യൂക്കാരിയസ് സൈനോ ബാക്ടീരിയ ശരിക്കും ഡൊമൈൻ അല്ലല്ലോ മൂന്നാമത്താണ് അല്ലാത്തത് കിങ്ഡം ദാറ്റ് ആൾസോ കംപ്രൈസസ് എ ഡൊമൈൻ ഏതാണ് ഒരു കിങ്ഡം ഡൊമൈനും കൂടെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് യു ബാക്ടീരിയ പ്രോട്ടിസ്റ്റ പഞ്ചൈ പ്രോക്കാരിയ ഏതാ നമ്മളവിടെ കണ്ടല്ലോ ഏതാ യു ബാക്ടീരിയ അല്ലെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ ഇത് പഠിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഞാനവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ അല്ലെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പ്രോട്ടിസ്റ്റ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാർബേജ് ക്യാനോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡംപിംഗ
ഗ്രൗണ്ട് ഡംപിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് താങ്ക് യു